Hello, everybody. Welcome. Hello, teacher. Hey, how are you? Hi. Good, night. Good evening. Hello. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are Hi. you guys? How are you today? Fine. 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 Thank you. Amazing. Fine, yeah. you. Anytime. Very good. Okay, well, it's nice meeting you in this class. Uh, well, today we're going to continue with the present continuous. Remember that yesterday we begin we began with that topic. We will continue with present continuous, and today we're going to focus on questions. First, I'm going to put the demo. Please, tell me up, and once you listen to your name, say present. Let's go. Alejandro. Present teacher. Claudia. Present teacher. Thanks. Let me. Present teacher. Thanks. Ready? Present. Okay. Eduardo. Present teacher. Thanks. Present Evelyn. Teacher. Thank you. Evelyn. Fatima? Present. Thank you. Present teacher. Thanks. Fernanda Garcia? Present teacher. Thank you. Griselda Mendoza? Thank you, yes. Ingrid? Present teacher. Thank you. Iris? Present teacher. Good evening. Anything is not here. Not yet. Okay. Let's continue with Josue. Here, teacher. Listen, thank you. Got him. Present teacher. Thanks. Kevin. Present teacher. Very good. Leah. Present teacher. Very nice. Marta? Present teacher. Thank you. Marta, but, I'm sorry, Mirna Batres? Present teacher. Thank you. Mercedes? Present teacher. Thanks. Mirna Spiga? Present teacher. Thank you. Norma? Present teacher. Good. Oscar? Oscar? Not here. Oh yet. Hola. Present teacher. Thank you. Orlando. Present teacher. Solo Thank una, solo algo ahí. Creo que cuando preguntó por Eduardo, yo contesté. Oh, okay. No se preocupe. No se preocupe. Thank you. I'll go with William. Present teacher. Thank you. Let's continue with Jennifer. Present teacher. And Yolanda. Present teacher. Thank you. Okay, I can see Griselda Mendoza. Present teacher. Hello, welcome. How are you, Griselda? Present teacher. Hello. How are you, Griselda? How are you today? Me escucha. Yeah, I can. Ah, I can. Buenas noches, teacher. Hello. Me disculpas por entrar a la tarde. Okay, okay, no problem. Good evening. How are you guys? Oscar, Griselda? Sí, es que, sí es que vengo de una clase por eso, teacher, lo siento. Oh, okay, okay. No problem. Thank you for informing. Um, well, Oscar and Griselda. ¿Quién más? ¿Alguien que se nos acaba de venir? Creo que estamos pendientes con Irving. Eso me nos falta ahorita. Okay, let's continue. Well, listen, so I'm going to take, please help me out with the screenshots. Can you switch on the cameras, please? Okay. Also, no matter. Vamos 
cuenta tres. Uno, dos, tres. Vamos con la siguiente. Vamos dos. Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ok. Thank you. All right. Well, um, before to start, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Cómo estamos? Quisiera enfocarme en un ejercicio ahorita, antes de iniciar. Porque observé que varios estaban preguntando por ese ejercicio. Quiero recordarme cuál ejercicio es. Lo que es este. Creo que de la sección anterior, si no me equivoco. El último que preguntaron, el último que preguntaron en el chat, déjenme ver por acá. No creo qué sección era. ¿Alguien si me recuerda? ¿Qué sección era? De los últimos que preguntaron, que me era fractura en, en, en el grupo. Yo pregunté de la, de la sección 5.10. 5.10. Ah, oh, ok, es esa. Bueno, en esa, en esa les pide, creo que les pedía, les pide do, dos opciones, o solamente es una, ¿verdad? Pero las opciones, answer the questions of one page, yeah. Solamente, solamente es una, creo que es de la sección anterior, si no me equivoco. Tiene una sección anterior. Oh, okay, yes, yes, yes. Okay, so you you were supposed to look at the picture we love and answer the questions with your answer, right? So that's what you have to write. Let me show you in a second. Okay, what you have to do, remember, is to see the picture. We have different people. Beth, Nick, Anita, John, and Bruce. So you have to pay attention to their names and the questions. These yeah. are short answers, right? Short answers. That's what we have for today. Pressing continuous, just a question. What you have to do in here, and you need to be careful, you have to pay attention to the question and you have to okay. you know, look at the, the person, the man or the woman. In this case we have is Bruce wearing a light green jacket. It's Bruce, okay? What do you think? Yes or no? Yes. So remember, yeah, remember, yes. With answers, we begin like this. Yes, it is. Use a comma. Yes, yes, he is. Yes, he is. Okay. Creo que alguno nos está dando problema en esta parte. Que no a mí no me. Dígame. Ah, perdón, a mí no me tomó la coma. Me dejó pasar sin la coma. Ah, no, se la tomó. Ajá, yo siempre se la ponía y siempre me salía mal, siempre, hasta que sí. le quité la coma. Ok, acá el sistema ya tiene varias respuestas. Probablemente se las tomó, me la agregaron coma, porque acá está. Es válida. Y esta, esta otra, que sin, está sin, sin coma, perdón, sin punto. Está bien. Y lo agregan así, está bien. Algunos creo que no se los agregó. Si no teníamos el punto, por ejemplo, probablemente que esas fue algún problema que tuviera en el momento. Pero, pero, por lo general, recuerden, iniciamos así. Yes, have a coma, y is, y terminamos con un punto. Esta es la forma como lo escribimos. 
repito, probablemente el sistema les tomó, aunque no le demos otro coma, pero es porque se han puesto esas respuestas. Son válidas, ¿ok? Según la plataforma, ¿ok? Que no se preocupen, si la tuvieron así, sin la coma, está bien. Pero recuerden la, la próxima, que vamos a una coma siempre. ¿Ok? Que seamos cuidadosos con ese tipo de preguntas, igual con algunos statements, porque probablemente solo nos pida una parte de la oración, por decirlo así, no nos pida toda la oración. ¿Ok? Había otro ejercicio que voy a revisar. Bueno, creo que es el 5.10 con respecto a la pregunta. ¿Cuál es muy parecido? Esta. La pregunta 3, porque las demás solo eran de, de por ejemplo, seleccionar. Pero la pregunta 3, ¿cuál es? Who's having breakfast? Vamos a la imagen, revisamos. Vamos a que Sue y Tom. Sue y Tom. Are having. Are having. Breakfast. Just like that. Okay? Because the question is, who's having breakfast? Who's having breakfast? Who and Tom are having breakfast. Okay. If you included the time, if you include the time, so the system is not going to take you the, the answer like correct. Si right. incluimos la obra, probablemente el sistema no la no lo tome como buena. Porque ya la respuesta está. Okay. Pero, pero, hablando en sí de la, de la oración, la respuesta. Está bien si incluimos la, la fecha, perdón, la, la, la hora. Sue and Tom having breakfast at 7 a.m., I think. It's okay. But in this case, no se los, probablemente no se los tome como buena, porque ya el sistema tiene la respuesta. Y pues obviamente aquí nos, nos enfocamos en la pregunta. Who's having breakfast? Sue and Tom are having breakfast. Así que esos pequeños detalles son los que a veces hacen la diferencia. Seamos cuidadosos, igual podemos hacer las consultas necesarias, claro que sí. Y pues ahí estamos a la orden. Incluso a veces los mismos compañeros nos han ayudado, ¿verdad? Que eso es muy bueno, que nos debemos entre todos. Y pues claro, estamos siempre a la orden. Si hay alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerlo, ¿ok? Bueno, Irving, lo veo que está. Teacher, eh, solo quería decirle que tuve problemas con mi conexión y por eso entré tarde ahorita. Ok, perfecto. No solo creo que lo hace por Ahorita lo veo en lista. Thank no, you. Gracias. Ok, well, uh, questions, guys. Questions about the platform. Creo que algunos ya, la mayoría creo que ya terminó, perdón. Dígame. Sí, tenía una duda con la sección 5.3, sí. Vamos. La plataforma. Es oh, en la es, primera. Okay. Yeah. Es en la primerita. Es la, la primera. Ok. Tenemos el. ¿Perdón? Creo que alguien iba a decir la respuesta. Ah, sí, yo le puse each is driving, pero me lo tomo como mala, ¿verdad? Ok. Uh -huh. No sé si alguien iba a decir la respuesta. Creo que alguien iba a mencionar algo. ¿No? Eh, teacher, no, yo... Eh, ¿Se ah. recuerda la, la, la primera que le estuvieron diciendo? Eh, la primera que usted hizo, que era del she... Eh, yes, he is. Oh, yeah, um, yeah. Eh, fíjese que yo ahorita eh, intenté responderla porque igual a mí no, no me la agarra, entonces... La escribí tal cual usted lo puso, pero tampoco no. No se la agarra. Okay. En esos no. casos, porque, porque ustedes pudieron observar las respuestas en el tren, y ahí y habían como cinco opciones de, de uh -huh. posibles respuestas. En ese caso, lo que les recomiendo, porque probablemente sea problema quizás de la plataforma en sí, quizás lo que podría hacer es dar un refresh. Sí, porque usted lo escribió, yes, coma, he is, ¿verdad? Sí. 
pero no sé si está utilizando mayúscula con G. Eh, es que o sea, yo he escrito la, las otras, pero me las toma como correcta. De, de la 3 para abajo sí me las toma como correcta, porque la 3 es she, yes, she is. Eh, y me la toma como correcta, pero solo la, la primera y la segunda que no. Sí, sí, y le puso al punto. No. ¿El punto Intente, del final? Intente con el punto. Okay. Pues, porque sí, esas respuestas, cualquiera que usted ponga de esas, se las puede tomar como buena. Lo que se oh, me hace raro. Sí. ¿Qué? Lo que se me hace raro es que no se la haya tomado si no le puse el punto. Porque. Ah, es que pues, las otras las, las he escrito sin el punto, eh, pero este, igual no. no. O sea, me, las ah. otras me las pongo correctas si, si las pongo sin el punto. Eh, ser... Solo esa, la primera que necesito poner el punto para que No, la no ocupan correcta. el punto. Pero le, pero le puso, me dijo que le puso la coma y no le puso el punto. Eh, no, no, no. Me refiero a que eh, después del yes, lleva coma. Después, eh. he is. Eh, le puse el punto, pero al final. Ahí me bueno. la tomó como, no, ahí me la tomó como buena. Pero no le puso el coma. Eh, sí le puse coma. Ah, ok. Entonces ahí está el detalle. Acá, si observan las respuestas, no está ninguna opción que tenga yes, la coma, y is en el punto. Entonces por eso se lo tomaba como mala. Según las respuestas que tiene acá. Sí, yo lo he escrito así como está en la primera opción. Mire, ahí en la, la, la primera respuesta que tiene. Así, así exacto. Lo, así lo escribí. Solo así me la tomo como buena, con el punto al final. Ok, ya. Yeah. Y esa es, esa es la correcta. Sí. Algunos, algunos eh, me decían, no le agregué coma. Es, y se las, agregó, se las tomó como buena. Sí. Está bien. Pero, 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 la respuesta correcta, sobre todo, es esta. Y es que es. Utilizamos coma, utilizamos punto al final. Teacher. Yeah. A veces, a mí me ha pasado que yo he puesto, por ejemplo, se me ha ido un espacio y ahí ya no, no me la pone correcta. Sí, eh, lo que explicaba la, la vez pasada, creo que es un suez, si me equivoco. Sé que fue que mencionó eso. Que darle doble espacio. Si le dan doble espacio, no se lo puede tomar como bueno. Porque ya el sistema tiene así la respuesta. Ya está la respuesta, entonces... Si, por ejemplo, escribimos una palabra y le damos doble, spa, doble espacio, perdón, pues se lo pasa como bueno. Y verifiquemos esos pequeños detalles y a veces eso es lo que nos incluye. Sí, Obviamente sí. la respuesta está buena, pero dimos doble espacio y eso no, no nos permitió que la respuesta fuera buena. Dígame. Eh, no, solo quería eh, confirmar si, o sea, ahora tenemos que dejar terminado hasta la sección 5 o hasta sí, la parte... Si sí, podemos terminar, si sí, ustedes se han terminado ya, perfecto. Pero, bueno, algunos ya terminaron. Yo, yo me refiero para poder, um, porque recuerdo que habían dicho de que ahora hasta las 12 podíamos terminar eh, los que nos hacían falta, porque ya van a ingresar sí. notas y todo eso. Sí, sí. Entonces, eh, ¿se podría terminar hasta las 4 o obligación hasta las 5? No, ahorita, ahorita se la, lo que decía el mensaje, hasta las 12 de ahora, bueno, 11 59, tenemos para terminar hasta la sección 4. Ah, okay. He actualizado hasta ahí. Okay. Para la sección 5 tenemos hasta el próximo miércoles, miércoles, no jueves, miércoles. Junto con el final test. El final test lo vamos a hacer el miércoles. Sé que algunos ya terminaron, entonces será el final test. Perfecto, no nos preocupemos. Porque si no lo hemos hecho todavía, vamos pues, al ritmo, por, por decirlo así. Tenemos hasta la próxima semana. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. No sé si alguien más tiene preguntas. No iniciamos. Okay. Well, this is class number 12. Today's topic is pressing continuous. Yes, no questions. Yes, no questions. Okay. Yes, no questions. Yesterday, we were talking about present continuous statements, right? Affirmative and negative form. Okay? Now, we'll focus on questions. 
Yes, the questions are specific. First, I'm going to begin with this because I want to clarify for everybody. Data words. Quiero pues clarificar dudas. Probablemente ya tuvimos dudas con respecto a esto. Quiero clarificar lo siguiente. Steady verse, as we said in the previous class, you cannot use steady verse with present continuous. The present continuous, when we are saying happening now. Happening now. Okay. We cannot use a steady verse with the present continuous. Remember, a steady verb, when we say steady verb, it's because they don't perform, perform an action, an action. Ellos no, no dan una acción. Ellos expresan estados, expresan opiniones, etc. For example, we have here some verbs, some verbs. Agree, believe, doubt, want, mind, promise, suppose, feel. Those are stated verbs. Of course, in the previous class, I give you more, right? I give you like, Love, hate, enjoy, etc. For example, these statements are in other tense. Estos, estos ejemplos están en otros simple verbales. Simple present, simple past, for example. Es muy diferente. Okay? Simple present, simple past. You can say, I agree with, the, with him. I agree with him. Estoy de acuerdo con él. But you cannot say, I'm agreeing with him, because that is incorrect. This verb doesn't express an action. Este verbo y los demás no expresan acciones. Por eso no los podemos utilizar con el present continuous. Típicamente con acciones que son continuas, acciones que están en progreso. Believe. She believed him. He believed him. You cannot say she was believing him. That is incorrect. Okay. Another one, doubt. I doubt that's true. I cannot say I'm doubting that's true. Okay. Because in this case, it's an opinion. It's an opinion. Okay. Yo dudo. Dudo que sea cierto. Dudo que sea cierto. No expreso una acción, el verbo doubt. doubt. Want. Want doesn't express an action. So it expresses a desire, for example. Want. Desire. Este verbo expresa un deseo, por ejemplo. Algo que decíamos, I want a new car. We cannot say I'm wanting or I am wanting a new car because that is a steady verb. Okay. Mine. I don't mind. I don't mind. You cannot say I am not minding because again, mine is a steady verb. It is not a dynamic verb. It is not a dynamic verb. We have stated verse and we have dynamic verse or action verse. Esos son verbos de acción. I jump, run, run, talk, write, read, see, watch, hold, eat, play, swim, look, open, break, buy, hype, scratch. Okay. And these are steady verbs. So they don't express or they don't perform an action. Like, love, hate, um, appear, believe, seem, 
understand, confuse, need, want, mean. For example, when you use need, need is because you have a necessity. A necessity. Okay? And you say, I need to buy some food. That is a necessity. That's a necessity. I need to buy some food. But you cannot say, I'm needing some food. Because this verb, again, doesn't express an action. So that's why it's incorrect. It's incorrect. Okay? So this is the way, guys, we use stated verbs. I mean, we don't include them with the present continuum. No nos incluimos con los al presente continuo. Porque son acciones en progreso. Acciones que están pasando en ese momento. Y esos verbos expresan otras, otras situaciones, otras cosas. Expresan opiniones, deseos, etc. ¿Ok? ¿Does it make sense? Si hay dudas. Si hay preguntas. Creo que todo bien. Chira, este, creo que podría volver a explicar que me he confundido. Eh. Ok. Ok. This verse... Agree, believe, doubt, want, mind, promise, suppose, feel, like, love, hate, um, appear, believe, seem, understand, consist, need, want, mean, those are stated verbs. They don't perform an action. They don't perform an action. Esos verbos no... Eh, desarrollan una acción. Okay. They express, they express, listen, they express opinions, desires, or it could be wishes, wishes, um, states, feelings, etc. So you cannot say, for example, I believe you. I believe you. Me creo. Me creo. I mean, you can say in that way, right? Simple present. I believe you. I believe you. Me creo. In this case, correct. Because I'm expressing to be an opinion, right? An opinion. But you cannot say, I am believing you. I am believing you. Because this verb doesn't express an action. It's a verb no express an action. Sino que puede ser una opinión, puede ser un deseo, etc. But if you say, I am playing soccer now, now yes. Because play, play is a dynamic verb or a action verb. Verbo de acción. Play. Okay. That's why we cannot use some verbs are not normally used in the progressive or continuous ing form. These verbs are called state verbs because they don't perform actions. No, pito, no desarrolla. Nos dan una acción. No nos bien, una opinión, un deseo, una promesa, etc. ¿Ok? ¿Any questions? ¿Eduardo? No, ya no, dije. Gracias. Thank you. Amazing. No problem, no problem. Thank you. Ok, now that we know. Teacher, perdone. Okay. Perdón, teacher. No, 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 o sea que en los verbos, en los verbos eh, como lead, en esos no se van a agregar el ING porque no.
no es forma correcta de, de escribirlo. Es, es así, ¿verdad, Lee? Eh, perdón, teacher. Si yo say leave, sorry. No sé si me dijo el verbo leave. Ajá, el, el, eh, sería leave, eh, like, like love. love. Esos verbos no se van, no, no, se le va, no se le va a agregar el ing al final, ¿verdad? O sea, no se no. le va a cambiar la forma al, al verbo. No. If it is present continuous, listen. If it is present continuous, the actions that are happening now. Bueno, son acciones que están en progreso, que están pasando en ese momento, no. No aplica. But, you say, listen, y eso es, eso es aparte. Ese es otro uso del presente continuo. Solo se los menciono para que ustedes vean la diferencia. We can say temporary situations or temporary actions. Eso también es el present continuous porque el present continuous tiene diferentes usos. Eso solamente es para clarificar. ¿okay? Temporary situations, acciones temporales. Temporales. Por ejemplo, I am living in, por ejemplo, San Miguel. This is not permanent. Okay. Eso no es permanente, eso es temporal. Ahí sí lo podemos utilizar, live it. I am living in San Miguel. Ahí sí. Porque es, es temporal, no es permanente. O no es una acción por eso. Okay. Paula. Teacher, y para eso hay alguna regla... Así, digamos, como en, aquí en, en ortografía de aquí, ¿verdad? De que, por ejemplo, se utiliza la N en, en tal palabra. ¿Alguna, alguna regla que nos diga, eh, por ejemplo, en una oración que tenemos que usarlo, ¿no? Así como esa que dice usted ahorita, ¿verdad? por ejemplo, esa que hay límite en San Miguel, pero en el presente continuo no, no se utiliza. No sé, es que me confunde un poco. Bueno. Listen. With the present continuous. Ok. Eso, ese es un ejemplo adicional, ok. Ese es otro uso del presente continuo. Me repito. Lo que debemos enfocarnos ahorita y según la regla. Present continuous for actions that are happening now. For example, bucket, for B, as the verb 94, as a complement. And, and we know, we know the time expressions. Time expressions for actions that are happening now, okay? Lo, en sí en sí, lo que quizás sería algo clave serían esas expresiones. Comments, now, right now. Eso sería como las lo clave. Mencioné. ¿Perdón? Las que mencionó ayer, las que te puso en un cuadrito también ayer. Exactly, exactly. Eso sería lo clave. Ajá. Uh -huh. Comment, today, look, term. Okay? For example, I am explaining, explaining the present continuous to you now. But this is present continuous where actions are happening now. Okay, so this is what you have to do. You need to know, you need to memorize if it is possible, this time expression. And of course, you have to pay attention to the context. Okay, debemos de, si es posible, memorizarnos esas palabras, esas expresiones que son de tiempo, 
y saber el contexto también. For example, if I tell you guys, I am explaining the present continuous to you now, what do you think? So you can imagine that you can think about, think about that that's an action in progress. Because it is happening. I am Igual, tenemos yeah. no. Igual tenemos que memorizarnos los verbos, esos que son estáticos, ¿verdad? Yeah. Para no mezclarlos con el presente continuo. Exactly. Exactly. That is the way. You're welcome. You're welcome. Okay. Um, let's continue. I don't know if uh, somebody else has a question. Remember, this is present continuous. I repeat, this is present continuous for actions in progress or happening now. Now we are with questions. Here's the questions first. Let's see the formula. We begin with the verb to be. That is a question. Know the subject. We begin with the verb to be. What is the verb to be, guys? Do you remember? Um, um, R is. Um, R is. Um, R is. Exactly. For B, remember, don't forget this. Um, R is. That is the verb to be. Plus the subject, plus the verb in ing form, plus a compound. And we have a question mark. It's the question mark. Question mark. Question mark. Let me give you some examples with questions. Don't forget the verse. The verse in energy form. Okay? With the present continuous. This question is for you guys. Are you listening to the class now? You can say, yes, I am. No, I'm not. What do you think? Are you listening to the class now? Yes, I am. Yes, I am good. Um, Irving, are you listening to the class now? Yes, I am. Okay. Uh, Jennifer, are you listening to the class now? Yes, I am. Mercedes, are you listening to the class now? Yes, I am. Jose, are you listening to the class now? Yes, yes I am. I am. <laughs> Amazing, thank you. It's okay, it's okay. Iris, are you listening to the class now? Yes, I am. Okay. Um, Kevin, are you playing video games now? Um, yes, I am. Yeah, really? Right um, now? In the moment. Yeah. I mean, the question, no, no. listen to no, the no. question. No, eh, sí, es que me dijo que, que estaba jugando videojuegos. Yeah. Pero no. <laughs> yeah, no, I'm not. Lo último, lo último, no, le, le entendí como que oh. sí, me dijo de que si yo lo juego. Oh, okay, okay. Uh -huh. Listen again, Kevin, are you playing video games? Let's use another one at the moment. Are you? Karen? No, I'm not. Okay, no, I'm not. Good. Let's see. Um, Claudia, are you listening to music right now? Are you listening to music right now, Claudia? Listening to music by the baby, right? By the baby. No, I know. Perdón, perdón, no, es que se me está, perdón. It's okay, it's okay, no problem. Um, let's see, Eduardo, are you watching TV now? Be honest, be honest, sea honesto. No, I'm not. Okay, yeah, very good. Tell me, are you listening to the class now? Yes, I am. 
Okay, amazing. Lea, are you are you texting? Are you texting messages? Sorry. Are you texting messages in yourself? Texting messages? Uh, no, I know. Okay, no, that's good. Yeah, the question was, are you texting messages? No, no I know. No, you know, okay. Okay, let's go with another example. Okay. Now, please, I need you to pay attention to the picture. We continue with the same formula. Now we have a different scenario. Look at the girl. Is she watching TV right now? Yes, she is or no, she isn't. Pay attention to the action. No, she isn't. No, she, no, she isn't. isn't. No, she isn't. Exactly. What is she doing? She is? She is playing basketball. She is playing basketball. Yeah. Playing basketball. Exactly. She is playing basketball. Very good. Let's go with another example. Now look at the picture. Look at the, the, the guys. Are they eating pizza? Yes. Yes. Yes, they are. Yes, they are. Be careful because I listen to, to some people say yes, I am. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Exactly. They are. Yes, they are. Very good. Yeah, be careful with the subject. Are they? Are they? We're talking about the man and the woman. Are they eating pizza? Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are. Okay. This is a way we ask questions with the present continuous. And of course, we pay attention to the actions. In this case, she watching TV now or right now? No, she isn't. As you said, is playing basketball. This one, are they eating pizza? They are, no, they aren't. Okay. We can, of course, we can have more possibilities, right? We can say, is he, is he, let's see, watching a movie um, at the moment? We answer yes, he is, no, he isn't. So what we have to do, we need to pay attention to the subject. He, we say, yes, he is, no, he isn't. Okay, pay attention to the subject. In this case, what is the subject? What is the subject? In this question. What is the subject? What is, what is the subject? Yeah. Hey. 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 Yes. I think, Paula, I think you raise your hand. Let's see. Yes. I was going to ask if are not, verdad? También puede ser not they are not. Yeah. Tiene que ser contractado para esa respuesta. No, but most of the most of the times we use contractions in in the negative answer, right? But you can say, no, they are not, okay? Most of the times we use, no, they aren't. At the same se utiliza solo la forma contactada. No, they aren't. Yes, he. I'm sorry, no, he isn't. Yes, he is. No, she isn't. No, we aren't. No, I'm not, etc. Hace siempre que somos contactos. Pero se puede decir no de hard. You can. Está bien. Gracias. Yeah. Gracias. Ok. Questions so far? Questions?
I don't like this. Okay. Questions about this? No? No. Okay. Okay, let me let me practice again. Let me practice again. Let's let's go with the second round. Now we'll begin with Rolando. Are you listening to the class now? Yes, I am. Okay. Mirna Soniga, are you listening to the class now? Yes, I am. Amazing. Alejandro, are you calling your best friend now? No, I'm not. Let me see. Paula, are you eating pizza now? No, I'm not. Good. Karen, are you watching a movie at the moment? No, I'm not. Okay. Let's start with another question. And I'm going to select Mirna Patrick. Mirna, is your mother making dinner now? No, she isn't. Yeah. Is your mother Making a dinner at the moment. Okay, as Birna said, no, she isn't. No, she is. Very good. Ingrid. Ingrid, do you have brothers or sisters? I mean, that, that is a, a, another question. Do you have brothers or sisters? Tiene hermanos o hermanas? And oh, both. Okay. Uh, Ingrid, is your brother playing soccer now? No, he isn't. No, he isn't. Amazing. Is your brother playing soccer now? No, he isn't. Pretty good. Okay. Let's see, I'm missing someone, I think. Oh, Eduardo, Eduardo. Um, let me see, do you have brothers or sisters? I don't have brother. Oh, okay, well, is your mother watching a movie now? No, it's just not. Okay, amazing. Very good, guys. Well, that is the way we ask questions for the present continuous. For actions that are happening now, okay? Well, now that we know how we construct the questions, we're going to, you know, practice with the following part. What I want to do now, I need you to look at the picture and you need to ask and answer questions for the correct form present continuous. What do we have to do? Look at the following scenario. Do we have a family? Family. Okay, and we have some animals, right? So they are part of the family. We have Paul, Mr. Green, Simon, the dogs, the girls, Mike, grandmother, grandfather, Mrs. Green, the cat and the birds, okay? What I want to do, everybody, I need you to construct one question, one question with the present continuous in your notebooks. Let me give you an example. Let me give you an example. Is Mr. Green watching TV? What do you think? Um, no, he's no. not. No, he's not. No, he is. No, he's amazing. That's what you have to do. I need you to use the image and I need you to construct one question. One question in your notebooks and we're going to practice. Now you 
you're going to select different classmates and you're going to ask your questions to them. Okay, let's go. I will give you a few minutes. Write just one, one question in your notes. Take into account this picture. Vamos a escribir una pregunta ahorita en sus cuadernos, cada uno. Una pregunta. Vamos en cuenta la imagen. Las personas que tenemos ahí. Las acciones que están pasando en ese momento. Si vamos al ejemplo, si vamos a una pregunta. Luego vamos a predicar. Ustedes van a hacer las preguntas a sus compañeros. Let's go. Okay, I think Rolando, they have a question, Rolando, sorry. Are you ready? Ready. Okay. okay just, just give me a second. I will be with you, Rolando. Just give me a second. Hold on. Vamos a esperar un momento. Solo voy a esperar a que sus demás compañeros vayan terminando. Teacher, tengo una duda. Yeah. No sé si me... ¿Cómo se diría... Digamos, estoy regando unas plantas en inglés. Okay. For example, you can say, is the man, I mean, this is just an example. First, in that case, we have pool. Is the man watering the plants? Esa era mi, quest mi question, entonces. Yeah. <laughs> pero, pero, pero puse yeah. yo algo, puse algo diferente. Puse, is Paul Widening the plant. Okay. Pero no sé si, si, si estaba bien. Yeah. ¿no? Por eso It's lo preguntando. Es correcto. Yeah. Ok. So the action is water plants. Water plants. Water plants. Mariel, sorry. Okay, I think we're going to start because yeah, I have more participants. Uh, I will go with Rolando first. Rolando, someone. Come a un compañero, please. Entonces sería the girls. Tell me. All right, cool. Tell me. Okay, tell me. Okay, Rolando, ask your question to tell me. Okay. Tell me, is grandmother eating donuts? Eating, sorry? Is grandmother eating donuts? Okay. She, she is, repeat that, por favor, la pregunta. Please repeat the question. Is grandmother eating donuts? No, no, she is not. Okay, yeah, amazing. The question was, is the grandmother <laughs> eating donuts? She is no, she not, is not, as you said. No, she is not. Or she no, she is. isn't. Oh, she is, yeah. No, she is not. Oh, she, she is not. Uh -huh. No, she yeah. is not. Yeah, no, she is not. Very good on me. Thank you, thank you, Rolando. Tell me, let's continue with you. Here is another person, please. Um, Escojo una, ¿no? Yeah, please. Let's uh, Fatima. Fatima, okay. Please, tell me, ask your question to Fatima. 
Is Mike cleaning the window? Okay, is Mike? Is Mike cleaning, cleaning. the window? Thank you. Fatima? No, no tiene encendido el micrófono. Oh. Yes. Yeah. He is. Yes. He is. Exactly. He is. Yes. He is. Yes, he is. Teacher, yo había hecho la misma pregunta que de él. <laughs> okay, no problem. No problem. Sí, Just... la, misma, la misma pregunta hice. <laughs> okay. It's okay. It's okay. Not you, Padima. Select another classmate and ask the question. It's okay. No problem. Selecciona alguien más la pregunta. No hay ningún problema que sea. Uh, ok, sería con Karen. Okay. Is my clinic the windows? Karen. Yes, he is. Yes, he is. Exactly. Thank you. Thank you for the mind, Karen. Uh, I will continue with Jennifer and then I will go with Karen. Okay? Jennifer, choose a, a class, please. Select someone. Yo le pregunto a Karen. Oh, ok, good, yeah. Okay, Let's go. Me... <laughs> Let's go. Is grandmother drinking drinking soda in the moment? Ok. Is the grandmother drinking soda at the moment? Karen? No, she isn't. No, she isn't. Are you, Karen? Yeah. Select um, another classmate. Josue is drinking tea. Josue. Okay, yeah, it could be. The grandmother is drinking tea. Yes. Tea. Okay, Karen, ask your question to Josue. Let's go. Josue, is a Simon brushing your teeth now? Repeat again. Is Simon brushing your teeth now? Ah, okay. Is Simon brushing his teeth now? No. That's a good no, question, Just No? No, he isn't. No, he isn't. Exactly. Very good. Thank you. Let's continue with... Oh, sorry, yeah, sorry. Oh, sorry. No, he's not. No, he's not. Yeah, no, he's not. Amazing. Thank you, Karen. Thank you, Jose. Let's go with Alejandro. Alejandro, please. I need you to choose someone and ask your question to your classmate, please. Seleccione a alguien y haga su pregunta, please. Uh, Paula. Okay, let's go. Is grandfather a zipper now? Yes, he is. Okay. Is the grandfather sleeping now? Sleeping now? Yes, he is. Thank you. Another participant? Another participant? Eduardo, bring it. Eduardo, please. And then I will go with Pablo. Sorry. Eduardo, uh, select someone and ask a question to your classmate. Mar, is Paul Kimi free? Is Paul Kimi free? ¿Puedo repetir otra vez, perdón? Kimi. Cleaning. No, Kimi. Repito otra vez, perdón, que se le puso una interferencia. Jaime. ¿Es mm. Paul? Climbing tree. Oh, ok. Yeah. Ah, perdón. Marta, ¿es Paul climbing the tree? Climbing the tree. 
climbing the tree. This is the tree. Look at the cat climbing, climbing the tree. Yes, he is. Yes, he is. The cat. I mean, the cat, yes. But the, what about Paul? Is Paul climbing the tree? Climbing? This is Paul. This is Paul climbing the tree. The little el árbol. No, no, he's. No, he isn't. No, he isn't, exactly. Thank you, Marta. Very good. Okay. Thank, thank you, Eduardo. I will go with Paula and then I will continue with Mercedes and Fatima. Paula, please select someone. A different classmate. I cannot participate. Yolanda. Yolanda, okay, yeah. Let's go, Paula. Is my. Perdón. Is my. Dancing now? Yeah. Is Mike dancing now, Jolanda? No, he's not. No, he's not, right? No, he is. Very good. Teacher, tengo una consulta. Tell me. Si quiero decir, hablar sobre las niñas, no con las nietas, sería, tendría que decir, are they, verdad? No tendría que decir, I girl, they girl, yeah. verdad? You can say, you can say, are the girls playing with dolls? With dolls, no. You can say, are they, or you can say, are the girls? You can. Are they girls, puedo decir? No, I mean, you can say, are the girls, or you can say, are they? Ah, está bien. Gracias. It's a pleasure. Mercedes, let's continue with you. Next one. Um, ¿Tengo que seleccionar a alguien? Yeah, please. No. Permítame que no sé quién es. Um, ¿Es Paula? Irving, o creo que ya participó. Irving, no yet, no yet. Okay. Uh, are the girls playing in the floor? On the floor. On the floor. Ah, on the floor. Repeat question, please. <laughs> are yeah. the girls play, playing on the floor? Yes, they are. Very good. Thank you, Mercedes. Fatima, let's go with you. And then Claudia, so Claudia that she raised it. Yeah. No, sé, no sé si está correcto, teacher, la forma en que lo voy a pronunciar. Usted me corrige, porque yo entiendo sure. que para los animales, cuando se menciona un animal, no sé si se usa el is siempre y se dice is cat is 18 now. Yeah. 18 de comer. No sé si se si, si pronuncia. Sería eating. así lo correcto, teacher. Eating. Eating. Is the cat. Yes. Eating. Is the cat is, eating now? Is the cat eating? eating now. Ah, okay. Yes. It's correct. Eating? It's correct. Okay. Because it's just one. Le pregunto a, a Oscar. Oscar Giovanni. Yeah. Is the cat eating now? Okay. Uh, yes, it is. Yes. It is? Sí, yes, it is. This is the cat. Ah, it is, verdad? Yeah, it is. Ah, entonces sería no, it is. No, it is not or no, it's not. Mm -hmm. Exactly, it's not. Very good, Oscar. Um, Claudia, Claudia is my next participant. The song one, please. Yo hago la pregunta. Yeah. Ok. ¿Y tengo que seleccionar a alguien más? Yeah, yeah. you're going to... You're, ok, lea. Yeah. Lea. Let's go. Le, ya está. Eh, ¿Is Mike playing the soccer now? Is Mike playing No, it's not. Yeah. 
Is my no, he's not. No, he is not. No, he is not. No, so no he's not. he isn't. Very good. Thank you. Well, I will go with Kevin. Kevin, can you ask your question to Mirna Badres, please? Kevin? Sí, sí, solo estás buscando aquí en preguntarle. Oh. Ok. Um... Veamos. Alejandro ya participó. Y creo que le hizo pregunta. Hizo preguntas, pero sí le puede hacer a todos los dos a él. Él hizo pregunta, ah. pero no ha contestado. Let's go, yeah. Um, okay, okay. Entonces, um, Paul is washing the car now. Is Paul? Yes. Is Paul is, uh, Paul is washing the car now? Uh, you can say water. Watering the garden. Watering. Watering the garden. Eh, no. eh, o sea, mi pregunta era que si está lavando carros para, si está lavando el auto ahora, mi pregunta. Oh, ok, sorry, sorry. Washing the car. Sí, washing the car now. Ok, I'm sorry, yeah, correct. Alejandro? No, he isn't. No, he isn't, yeah, amazing, thank you. Thank you, Kevin and Alejandro. Let's see, I will select someone. Mirna Batres, can you ask your question to Norma, please? Puedes hacer su pregunta a Norma, Mirna? Hey. Um, Is Simon reading a book? Is Simon reading a book? Uh, no, he's not. Yeah, no, he's not. No, you say he's not. Yeah, thank you. Now I will go with my last participant. Ingrid, please, I need to ask your question to see who's missing. Oh, Griselda Mendoza. Please, ¿puede hacerle la pregunta a Griselda? Yes, teacher. Um, is Simon playing soccer right now? Very good. Is Simon playing soccer right now? Griselda? Griselda? No, he isn't. No, he isn't, exactly. Okay, now I'll, I will ask one question. This is my question. And I will ask it to Iris. Iris, is Mr. Green reading the newspaper? Yes, he isn't. Yes, he is. He isn't. But again, yes? Yeah. He is. Sí. Yeah. Very good. Thank you. Okay. Well, everybody, questions about pressing continuous with the question forms? Is everything clear? So, claro? Paula, yeah. Teacher. Eh, cuando él, digamos, que le preguntan sobre una mascota, pero le dicen el nombre de la mascota, ¿se contesta con el it o con el is? Ok. El ejemplo es, he writes it in now. It depends. It depends. Yeah, you can say it's now. Okay, sorry.
Yeah. Yes, it's a lie. Even now, you can say, yes, it is. No, it's not. But, but, some people, some people use he or she. He, if it is a male, if it is a male, or if it is a female, they use she. Puedo usar he or she. Si es una hembra o un varón. Lo usan. Lo usa bastante. Porque, bueno, como vamos, sabemos, pues, a veces las más cosas las tomamos como un miembro más de la familia. ¿sí? Por lo general, hay personas que dicen yes, he is, or no, he is. Podría ser válido. Entonces es correcto. Yeah. No hay problema. Entonces, no. sí, Está bien. No. Gracias. Ya, yeah, igual. Bueno. Ok. Um, Questions? Is everything clear? Yeah. We're going to finish right here because it's time. I don't know if you have any questions. Yeah, we can Bueno, eh. Alguien, perdón. Este, este día terminamos la, la semana 3, nos quedaría solo la próxima semana, ya la última, en este caso la última fecha, okay. Okay. Así es que recuerden, si no han completado o sea, la sección 4, se me recuerda de hacerlo. Eh, ese día exactamente tiene que dar completada la sección 4. Pero vamos todavía por la sección 4. Si ya terminamos hoy, no se preocupe. Bueno, hemos avanzado más y vamos para la sección 5 a la mitad, digamos así. Porque la semana, otra semana, el miércoles, específicamente, el martes, el miércoles, ya sí debe estar todo terminado. El miércoles específicamente vamos a hacer el final test. ¿Ok? Entonces, el miércoles se va a hacer el final test. Sé que algunos ya lo hicieron. Excelente. No se preocupe. Bueno, yo el martes voy a explicar, voy a darles las instrucciones. Vamos a mostrarles, como dice con el micro, voy a mostrarles el final test para que ustedes vayan ahí, pues, revisando y pues vayan, este, vayan alistando para el examen. ¿Okay? Entonces, que igual, si desean avanzar y terminar, pueden hacerlo. ¿Te dudas, preguntas antes de finalizar? Teacher, ¿y usted va a estar dando los demás módulos? Ahí de, depende, porque como lo, los asigno, eh, no, no estoy seguro. Si, por ejemplo, va a tener el mismo grupo, le van a asignar otro grupo. Ahí depende, porque tengo que esperar a que nos hagan las asignaciones. Probablemente, a veces que se repiten los grupos, pero es en ocasiones. Ah, ok, sí. Yeah. Orlando, creo que no tiene una pregunta. Sí, la pregunta es que si se mantiene el mismo grupo de compañeros o, o cambia también. Sí, se mantienen, se mantienen. Todos están en, en el mismo porcentaje, es decir, mantuvimos el 70% o arriba, por supuesto. Claro, o sea, que el grupo se va a mantener y probablemente hay nuevos participantes. Se les incluyen nuevos participantes. Es que eso va a depender, va a depender. Por eso es muy importante que mantengan todo. El porcentaje de asistencia y el nota. Que se estén conectando a la hora y salir de a la hora. Porque si regresamos unos minutos después, se le puede contar. Y eso, pues, va a muy bien en su comportamiento. Eh, de, bueno, eso no se preocupe, pero el grupo va a continuar eh, igual. O sea, vamos a estar juntos. Y probablemente, pues, se les incluya a alguien más. Más. Eso va a depender de, de cómo terminemos. Espero que todos terminen muy bien. Y pues claro, si se da la oportunidad, si se puede estar con ustedes en otra ocasión o en cierto modo, así. Okay. Well, everybody, uh, we're going to finish right here because it's time. I want to wish you a great weekend. Please enjoy it, relax during the weekend, and don't forget to complete uh, the section four or if you want to continue with the platform, let's do it. Finish the platform, platform, and we will continue next Monday. Okay?
guys. Have a nice weekend. Night. Good night, everybody. I'll see you next Monday. Blessings Thank you, teacher. Time. Good Thank night. You. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Thank you. See you next Monday. Bye-bye. Take care.